El anhelo de un atleta es participar en los Juegos Olímpicos y lograr una medalla. No todos podemos lograr esa medalla. Creo que el hecho de participar en los Juegos Olímpicos es ya un logro, es algo muy importante. Siempre lo soñé desde pequeño. Ese es el mayor reto que tiene cada atleta, que es ir a unos Juegos Olímpicos. Nunca hemos logrado una medalla olímpica hasta el momento. Y ahora, en este momento, la gimnasia cubana tiene grandes posibilidades de obtener una medalla olímpica. La tuvimos en los Juegos Olímpicos Río 2016 y, desgraciadamente, una lesión no nos permitió que nuestra principal figura del deporte pudiera lograrlo. Fue la lesión tres días antes de la competencia y bueno, cuando me lesioné lo... se me fue arriba todos el... los años de sacrificio que tenía. Ese día que él se lesionó, yo lloré porque sentí que un pedazo de mí también se había lesionado y al verlo a él, sí, triste. Por un momento el mundo se me fue y no tenía deseo de hablar con nadie. Al ver que no pudo lograr ese sueño que tanto quiso como atleta. Mis atletas para mí son los hijos que no tengo. Todo. Son mi familia. Cuando pasó, no hubo nada, o sea. Pero los entrenadores a veces tenemos que ser fuertes, ¿no? Y te queda tragar en seco y seguirle dando ánimo a tu muchacho que seguir y él no te puede ver en ningún momento que tú te desboronas y no puedes permitir por ningún momento que él lo haga. Automáticamente se le hizo una resonancia, se confirmó el diagnóstico, pero eh, quedaban muy poquitos días y al final no se recuperó de la lesión. Incluso hubo, hizo un esfuerzo sobrehumano. Para mí cada vez que Manrique hacía un aterrizaje y salía caminando era una medalla. ¿eh? Me infiltraron, me pusieron como un anestésico para poder competir y con todo eso la lesión era muy aguda y no podía. Y yo era ahí todo el tiempo moviendo el pie y era todo el tiempo pensando a la hora de caer que era, iba a ser lo más doloroso. Imagina, yo creo que, que, que yo mismo me sentía el dolor también. Yo creo que yo, yo, yo abajo, que cuando él caía, yo me quedaba en un solo pie. Que aún lesionado, él se metió en el caballo salto, se metió en toda la, la... Lo que llegó un momento que no pudo más. Yo transité por eso y le digo, es bastante difícil. Para lograr una medalla se sufre bastante. Muy difícil ver un atleta con una medalla mundial, una medalla olímpica, y que no haya sufrido una lesión en su vida. Eso yo no lo conozco todavía. Mientras más difíciles son los ejercicios que él escoja, más puntos tiene. Es decir que eh, el riesgo y la dificultad es mucho mayor en, en las elecciones, pero a la vez existe un gran riesgo para las lesiones. El sacrificio está tan grande que muchas veces los atletas queman etapas de su vida. Tienen que tener comportamiento de hombre siendo prácticamente unos niños. Uno está corriendo el riesgo de tener una lesión que lo puede perjudicar para toda la vida. Pero son decisiones que uno tiene que tomar en la vida de uno si quiere ser un profesional, si quiere ser grande. Uno escoge lo que quiere y como así nosotros escogimos la gimnasia, aunque sea duro, pero es el deporte que nos gusta y eso es lo que me ha hecho seguir adelante.
de Manrique he aprendido muchas cosas como la voluntad, la firmeza y muchos valores que él tiene que hay que admirar porque es un atleta muy sacrificado, un atleta muy, muy valiente. Cuando no vamos a una competencia por equipo o cuando yo voy solo me siento extraño, siempre tengo que estar con Randy porque Randy es mi gran amigo desde de muy pequeño. Yo no puedo trabajar en la paralela si no es con la ayuda de él. Bueno, siempre él está ahí a mi lado para apoyarme y siempre es bueno tener a alguien que te apoye y más tu mejor amigo. Siempre hay rivalidad, pero entre nosotros como amigos siempre vamos a, a salir adelante y no importa quién gane o quién pierda. Ahora vamos a ser como éramos niños. Si yo te gano, tú me ganas. Tú me ganas y yo te voy a ganar. Y así para ser más fuerte cada día y así poder tener mejores resultados. La gimnasia ha tenido sus momentos grandes de cumbre, ha tenido sus momentos de descenso y ahora estamos en este momento en un momento de ascenso vertiginoso, que pensamos que este ciclo olímpico va a ser mucho mejor que el ciclo anterior. El sueño es la medalla olímpica, es el sueño que tanto hemos ansiado y ahora en este momento existe la posibilidad de lograrlo. Seguimos preparando porque como dice un dicho cubano, donde el desquite no hay agravio, seguimos preparando para Tokio 2020. Caminando poco a poco, Paso a paso, hasta esa medalla que tengamos, no vamos a parar. Para nosotros es una alegría y un logro inmenso en ese sentido, ¿no? Que a pesar de nuestras limitaciones, porque a veces no hay recursos para alguna situación, y eso nos ha hecho crecer. Porque cuando uno tiene limitaciones y al uno buscar variantes y alternativas, hace que se desarrolle el intelecto y se desarrolle la creatividad. Y entonces uno siente más el resultado porque a pesar de no tener grandes recursos, logra un resultado igual que aquel que tiene muchas posibilidades. Y eso uno lo disfruta más. Porque uno dice, yo a pesar de no tener tanto como aquel, sin embargo estoy a ese nivel de esos países que tienen toda esa riqueza, ¿no? que no lo tenemos nosotros. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser cubanos.